Hello 12th standard business max students in exercise number 1.1 sum number 1 odin irukku adha fourth subdivision in the matrix odaya rank kandupidikka solranga first name this matrix question kudutha odane just or name vechirunga a is equal to abdi name vechach idu or three rows three columns ulla matrix அதனால் அதோடய ஆர்டரை இந்த கார்னராக த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிருங்க இதோடைய ரேங்க் ரேங்கோட சிம்பிள் இந்த மாதிரி ரோ அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் போடுவாங்க அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ மூன்றும் இருக்கலாம் மூணை விட கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இதில் இருக்கிற சின்ன நம்பர் இங்கே எழுதணும் ரெண்டு ஈக்குவலாக வரதுனால மூணே வந்துடும் இப்போ இதுவே நாலு கிராஸ் மூணுன்னு வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ மூணு தான் எழுதணும் நாலு எழுதக்கூட அப்போ இதில் இருக்கிற சின்ன நம்பர் தான் இங்கே எழுதணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வரதுனால எதை எழுதுனாலும் ஒன்று தான் சரி இதோட ரேங்க் மூணா அல்லது மூணை விட கம்மினா ரெண்டா ஒன்னா அப்போ இதோட ரேங்க் மூணு வரலாம் ரெண்டு வரலாம் ஒன்று வரலாம் இது எது ஆன்சர்னு எனக்கு தெரியல கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம என்ன செய்யணும்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மைனர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போட்டுனுக்கிற மெத்தட் மைனர் மெத்தட் என்ன மெத்தட் மைனர் மெத்தட் மைனர் மெத்தட் எதுக்கெலாம் செட் ஆகுனா ரொம்ப சின்ன மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் ஈஸியாக செட் ஆகிடும் டூ கிராஸ் டூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி சின்ன மேட்ரிக்ஸ் டூ கிராஸ் டூ ரெண்டுக்கு ரெண்டு மூணுக்கு மூணு மேட்ரிக்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் அதனால் மைனர் மெத்தட் போகிறேன் நான் டிட்டர்மினன்ட் ஏ இந்த டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் 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 இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிங்க இதுக்கு எப்படி சார் டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மேலே சிம்பிள் மாற்றி மாற்றி போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ப்ளஸ் டூ எழுதிட்டு ஒரு சின்ன மைனர் போட்டுங்க இந்த மைனஸும் மைனஸும் சேர்த்தா ப்ளஸ் ஒன் எழுதிட்டு ஒரு சின்ன மைனர் போட்டு வச்சுங்க அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன மைனர் எழுதிக்கோங்க டூக்கு கீழே இருக்கிற நம்பரை மறைச்சிங்கன்னா நாலு பேர் தெரியும் அப்போ என்னென்ன எழுதுனா ஒன் மைனஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்றுக்கு கீழே அதாவது மைனஸ் தான் இது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறி போச்சு இது கீழே இருக்கிறத மறைச்சிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கீழே மறைச்சிங்கன்னா அதை ஒன்று கீழே இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை மறைச்சிங்கன்னா நாலு நம்பர் தெரியுவாங்க த்ரீ ஒன் 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 அப்போ டூ இன்ட்டு ரைட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் எப்போதுமே ரைட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் போட்டுட்டு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ரைட் ஹண்ட் சைட் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ மைனஸை போட்டுருங்க போட்டு அப்புறம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு போங்க ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் ஃபைவாக மாறிடும் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ரைட் ஹண்ட் சைடு தான் ஃபஸ்ட்டுப்பா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ஒன் ஒன் சார் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் சிக்ஸு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் எயிட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் டூ அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ அப்போ ட்வெண்ட்டி யுவர் ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஜீரோ ஆகலை இது வீணாக போகல இது வேஸ்டாக போகலை அப்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ த்ரீ பை த்ரீ ஆர்டர் டஸ் நாட் வேனிஷ் இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது மூணுக்கு மூணு தானே ரோ மூணு ரோ மூணு காலம் தான் எப்போதுமே டிட்டர்மினன்ட் போட்டிங்கன்னா ரோவோட எண்ணிக்கையும் காலமோட எண்ணிக்கையும் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ மூணுக்கு மூணு நமக்கு தாங்குது நம்பராக வந்திருக்குது அதனால் எதுவுமே நீங்கள் யோசனை பண்ண வேணாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நம்பர் எழுத வேண்டியது தான் ஏன்னா ரோவும் காலமும் ஒன்றா தான் இருக்கும் எந்த நம்பர் எழுதுனாலும் உங்களுக்கு த்ரீ தான் வரும் இதோட ரேங்க் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பிகாஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஏ டஸ் நாட் வேனிஷஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ வேனிஷ் ஆகலை அதெல்லாம் எழுத வேணாம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எழுத வேணும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கினா போதும் அது ஜீரோ ஆகலை அதனால் அதோடய ரேங்க் த்ரீ இதுவே அது ஜீரோ ஆகியிருந்தால் ரெண்டுக்கு ரெண்டு ட்ரை பண்ணணும் ரெண்டுக்கு ரெண்டும் செட் ஆகலைன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ட்ரை பண்ணணும் அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே போகணும் நம்ம நம்ம ரேங்க் மூணுக்கு செட் ஆகலையா ரெண்டாவது ரேங்க் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டாவது ரேங்க் செட் ஆகலையா ஒன்றாவது ரேங்க் ட்ரை ஏன்னா பேக்வேர்ட்ஸில் தான் போகும் மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்போ இந்த சமில் மூணே செட் ஆகிடுச்சி எதை பற்றி யோசனையே கிடையாது ரெண்டு ஒன்றை பற்றி யோசனையே கிடையாது ஓகேவா ஆனால் இது ஒரு அனுமானமான ஆன்சர் மூணும் வரலாம் மூணை விட கம்மியாக வரலாம் சரி கமிங் டு செகண்ட் ப்ராப்ளம் சாரி ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்ச
ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டிட்டர்மெண்ட் உடைக்கிறதுக்கு முதல் சிம்பிள் மாற்றணும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஆக்சுவலாக ப்ளஸ்ஸு தான் போடணும் ஆனால் இங்கே மைனஸுக்குனால ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் சேர்ந்தால் மைனஸ் ஒன் போட்டு ஒரு சின்ன மைனர் ஒன்று போட்டுக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் டூ சேர்த்துக்கணும் மைனஸ் டூ சேர்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன மைனர் ப்ளஸ்ஸு தான் போடணும் நீங்கள் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் சேர்ந்தால் மைனஸ் டூ போட்டுக்கணும் ஒரு சின்ன மைனர் மைனஸ் ஒன் கீழே இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை மறைச்சிட்டிங்கன்னா நாலு பேர் தெரிவாங்க மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அதே மைனஸ் டூ கீழே இருக்கிற இதை மறைச்சிட்டிங்கன்னா நாலு பேர் தெரிவாங்க யார் யார் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அதே மைனஸ் டூ கீழே இருக்கிறத மறைச்சிட்டிங்கன்னா நாலு பேர் தெரிவாங்க ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபோர் நவ் யூ டு ஸ்டார்ட் இட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போட்டுடணும் போட்டு முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு மைனஸை போட்டுட்டு தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரணும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸை போட்டுட்டு தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரணும் ரைட்டை முடிச்சுட்டு தான் லெஃப்ட்டுக்கு போகணும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இதோ ஒரு மைனஸ் எயிட் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் எயிட்டாக மாறிடும் இப்போ மைனஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் மைனஸை போட்டுடணும் போட்டுட்டு தான் இங்கே வரணும் இது மைனஸ் இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆனால் இந்த சிம்பிள் பாதிக்காது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று பன்னெண்டில் பதினாறு போச்சுன்னா மைனஸ் நாலு எவன் பெரியவனும் அவன் சிம்பிள் தான் போடணும் ஏன்னா வேறு வேறு சிம்பிள் சப்ராக்ட் ஆகிடும் மைனஸ் டூ வேறு வேறு சிம்பிள் சப்ராக்ட் ஆகிடும் எவன் பெரியவனும் அவன் சிம்பிள் தான் போடணும் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு டென்னாக மாறிடும் டென்னாக மாறிடும் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் உங்களுக்கு இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஏன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இருபது மைனஸ் இருபது ஆன்சர் ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சா டிட்டர்மினே தாங்கலை ஜீரோ வரக்கூடாது ஆனால் ஜீரோ வந்துடுச்சு அப்போது என்ன ஆச்சுன்னா த்ரீ பை த்ரீ இதுக்கு பேர் த்ரீ பை த்ரீ 3 by 3 minor of matrix A. ஏ எது மேட்ரிக்ஸ் ஏ என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வேனிஷஸ் என்ன ஆயிடுச்சு வேனிஷஸ் காணாமல் போயிடுச்சு அதனால் அவனுடைய ரேங்க்கு இன்னும் கிடையாது மூணு கிடையாது அவனுக்கு ரேங்க்கு மூணு தர முடியாது மூணு கொடுத்தா இவன் கோச்சுப்பான் ஜீரோ வந்துருச்சு பாருங்கள் இது ஜீரோ வரக்கூடாது ஜீரோ வந்துருச்சு போன சமயம் ஜீரோ வரலை அதனால் தைரியமாக மூணு போட்டிங்க அப்போது இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூன்னு வந்ததுன்னா இங்கே ஈக்குவல் டூ வந்துடும் இங்கே ஈக்குவல் டூ ஜீரோ வந்ததுன்னா இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூ அப்படியே மாறிச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு அப்போது மூணுக்கு செட் ஆகலை மூணுக்கு மூணு வேலைக்கு ஆகலை த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மினன்ட் நமக்கு ஆன்சர் வரமாட்டுது செத்து போயிடுது ஜீரோ ஆகிடுது வேனிஷ் ஆகிடுது சரி அப்போ அதுக்கு அடுத்தது கன்சிடர் 2 பை டூ மைனர் இப்போ என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம் நம்ம டூ பை டூ மைனர் ஆஃப் ஏ டூ பை டூ மைனரை கன்சிடர் பண்ணுவோம் மூணுக்கு மூணு தான் வேலைக்கு ஆகலை அப்போ ரெண்டுக்கு ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ல டூ டூ அப்போ டூ பை டூ மைனர் ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ வாட் இஸ் மை டூ பை டூ மைனர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நாலு பேர் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு பேர் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு பேர் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு பேர் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் எதை வேணாலும் எடுக்கலாம் எதை வேணாலும் எடுக்கலாம் இதில் ஓகே இது எடுக்கலாமா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபோர் எதை வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் அப்போ இதை நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் முடிச்சுட்டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் முடிச்சுட்டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பண்ணும்போது மைனஸ் போட்டு தான் பண்ணணும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஆன்சர் இஸ் டென் என்ன ஆகலை ஜீரோ ஆகலை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகலை டூ பை டூ மைனர் ஜீரோ ஆகலைன்னா இதோடய ரோ காலம்னா ரெண்டுக்கு ரெண்டு தானே அதனால் தைரியமாக என்ன இது இல்லைன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான டவுட் வரும் சார் நான் எடுத்த ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று எடுத்தேன் சார் இது 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 எடுத்து பார்த்து எனக்கு ஜீரோ வந்துருச்சு நான் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னா ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு முடிவு பண்ணிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கு ரெண்டு எடுக்கும
இப்படியும் எடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் எடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் எடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் எடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து ஒம்பது மைனர்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்பது மைனர்ஸ் எடுக்கலாம் நான் எடுத்த நேரம் எனக்கு என்ன வரல ஜீரோ வந்துருச்சு சில சமயத்தில் உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு வச்சுங்க ஒம்பது பேர் இருக்கிறான் இது உள்ளார எட்டு பேர் ஜீரோ வருவான் ஒம்பதாவது ஆள் மட்டும் நம்பராக வந்துடுவான் அப்போ கூட அதுக்கு ரேங்க் ரெண்டு தான் ஏதாவது ஒன்று தாங்கினா கூட ஒம்பது மைனரில் ஒன்று தாங்கினா கூட ரேங்க் ரெண்டு தான் நம்ம நேரம் எடுத்தவுடனே ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சு நம்பர் வந்துருச்சு அதனால் நான் ரேங்க் ரெண்டுன்னு போட்டேன் உங்கள் பேட் லக்கு ஒம்பது பேரில் எட்டு பேர் ஜீரோ வந்துட்டானா நீங்கள் உடனே ரேங்க் ஒன்றுக்கு போயிடக்கூடாது ஒம்பது பேரும் செக் பண்ணணும் ஆனால் அவ்வளோ தூரம்லாம் போகாது அதுக்குள்ளே நமக்கு வந்துடும் இன் கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா குழப்பிக்காதீங்க ஒன்று மட்டும் தான் செக் பண்ணணுமான்னா ரூல் கிடையாது ஆனால் த்ரீ பை த்ரீ ஒன்று தான் செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா இருக்கிறதே த்ரீ பை த்ரீ தானே அதனால் த்ரீ பை த்ரீ ஒன்று தான் செக் பண்ண முடியும் டூ பை டூ எடுத்த உடனே ஜீரோ வந்துடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா எக்ஸாமில் உடனே ரேங்க் ஒன் போட்டுறாதீங்க இருக்கிற ஒம்பது பேரையும் செக் பண்ணும் அதில் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு நம்பர் ஒன்ட்டா கூட ரேங்க் ரெண்டு தான் ஓகேவா அதனால் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் திஸ் ஒரு வாட்டி தான் செக் பண்ணணுமா சொல்லிட்டு நைன் டைம்ஸ் செக் பண்ணோம் ஆனால் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணும் போதே நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா யூஆர் வெரி லக்கி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணும் போதே ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா பக்கா சில சமயத்தில் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணும்போது வரலைன்னா ஒம்பது வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும் ஓகே தேங்க்யூ